टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्वेल्थ कॉमर्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट टू एंड आवर टॉपिक इज कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट सो दिस इज द कमर्शियल मैथमेटिक्स पार्ट टू स्टैटिस्टिक्स सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम टर्म्स इन इंट्रोडक्शन पार्ट सम फॉर्मूलाज एंड देन आफ्टर वी डिस्कस द प्रॉब्लम सो कमीशन इट इज द चार्ज पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन कॉल्ड प्रिंसिपल तो हु इज प्रिंसिपल ठीक है कमीशन किसको पे किया जाता है एजेंट को फॉर डूइंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन कॉल्ड प्रिंसिपल तो हु इज प्रिंसिपल सो प्रिंसिपल रिफर्स टू यहां बोल सकते हैं प्रिंसिपल कौन होता है तो प्रिंसिपल इज an individual party or parties who involved in transaction individual principal kaun hota hai ki individual party ya parties hoti hoti hai jo transaction mein involved hoti hai aur commission kisko diya jata hai एजेंट को फॉर डूइंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन कॉल्ड प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल के बदले में जो पर्सन वर्क करता है सब कुछ काम करता है उसको क्या दिया जाता है कमीशन दिया जाता है तो उस एजेंट को जो कमीशन दिया जाता है किस लिए दिया जाता है फॉर डूइंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन तो सम अदर पर्सन जो प्रिंसिपल है उसको क्या कहते हैं प्रिंसिपल इज एन इंडिविजुअल पार्टी और पार्टी इन इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन ना इसके बाद है हमारा कमीशन एजेंट तो हु इज ए कमीशन एजेंट अ कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु बाइज और सेल्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ इज प्रिंसिपल प्रिंसिपल के बदले में जो पर्सन या जो एजेंट अपॉइंट किया जाता है वो गुड्स को खरीदता है और बेचता है उसे हम क्या कहते हैं कमीशन एजेंट एंड ही गेट्स कमीशन इन रिटर्न फॉर हिज वर्क अपने काम के बदले में क्या लेता है वो प्रिंसिपल से कमीशन देता है तो उसको बोलते हैं कमीशन एजेंट नेक्स्ट है ब्रोकर ये ब्रोकर कई जगह होते हैं ब्रोकर शेयर मार्केट में भी होते हैं और ब्रोकर और भी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो ब्रोकर का काम क्या होता है कि वो बायर और सेलर दोनों को परचेसर और सेलर दोनों को क्या करता है एक साथ लेकर आता है और वो दोनों पार्टियों से कमीशन चार्ज करता है ब्रोकर चार्ज करता है जैसे देखो अ ब्रोकर इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टूगेदर द बायर एंड सेलर फॉर द पर्पज ऑफ परचेस और सेल्स गुड्स को सेल और परचेस करने के पर्पज से वो बायर और सेलर दोनों को आ, साथ में लेकर आता है इस कमीशन इज कॉल्ड एज ब्रोकरेज एंड ही चार्ज टू बोथ द पार्टीज ही चार्ज टू बोथ द पार्टीज मतलब बायर को भी चार्ज करता है और सेलर को भी चार्ज करता है और जो इसका कमीशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं ब्रोकरेज कहते हैं नेक्स्ट ऑक्शनियर ऑक्शनियर मतलब जो होता है जो ऑक्शन करता है जो बोली लगा के माल को बेच देता है एंड ऑक्शनियर इज एन एजेंट हु इज गिवन टास्क ऑफ सेलिंग गुड्स बाय ऑक्शन ऑक्शन के जरिए वो क्या करता है गुड्स को सेल करता है ही किप्स द नेम ऑफ इज प्रिंसिपल सीक्रेट वो अपने प्रिंसिपल का जो नाम होता है वो सीक्रेट रखता है बताता नहीं कि मैं किस किस पार्टी का ये गुड्स है एंड सेल द गुड्स टू द हाइएस्ट बाइडर और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को वो क्या करता है गुड्स सोल्ड कर देता है तो बाइडर मतलब हाइएस्ट बाइडर मतलब सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला पर्सन या बायर वो बायर जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको वो गुड्स सेल कर देता है जो हम कहते हैं ऑक्शन नेक्स्ट है फैक्टर इज इट या फैक्टर A factor is an agent who is given the permission uh, possession of goods. Principal क्या करता है जो possession of goods है किसके पास दे देता है factor के पास ये भी एक agent होता है A enter into contract for sale in his or her own name. 
मतलब प्रिंसिपल और फैक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्रिंसिपल उसको उसके नाम पर गुड सोल्ड करने का क्या देता है परमिशन दे देता है तो फैक्टर जो होता है एक एजेंट होता है जो अपने नाम से गुड्स बेचता है नेक्स्ट डेल क्रीडर एजेंट डेल क्रीडर एजेंट अब डेल क्रीडर एजेंट होता है जो एक्स्ट्रा कमीशन लेता है जैसे कैसे देखिए और डेल क्रीडर एजेंट गिवस गारंटी टू हिस्स प्रिंसिपल दैट द पार्टी टू हूम ही और सी सेल्स द गुड्स विल पे द सेल प्राइस ऑफ गुड्स will pay the sale price of the goods so a del creditor agent gives guarantee to his principal wo apne principal ko kya deta hai guarantee deta hai kis baat ki guarantee deta hai that the party to whom he is or she sells goods uh, sells the goods will pay the sale price of goods matlab del creditor creditor agent apne principal ko is baat ki guarantee deta hai ki jis party ko bhi goods becha gaya hai wo party paisa अवश्य पे करेगी ध्यान देना अगर उस पार्टी ने पैसा पे नहीं किया तो डेल क्रेडर एजेंट वो सुन के देगा या पे करेगा कैसे फॉर दिस ही और सी गेट्स एडिशनल कमीशन इसके लिए डेल क्रेडर एजेंट को एडिशनल कमीशन मिलता है उस एडिशनल कमीशन को क्या कहते हैं नोन एज द डेल क्रेडर कमीशन अच्छा जो एडिशनल कमीशन मिलता है वो किस पर मिलता है ओवर एंड अब द यूजल कमीशन ऑन द सेल वैल्यू ऑफ द गुड्स जो भी सेल वैल्यू गुड्स की होती है उससे ज्यादा क्योंकि गारंटी देता है ना प्रिंसिपल को कि हम क्या करेंगे अगर सामने वाली पार्टी ने पैसा नहीं पे किया तो डेल क्रेडर एजेंट इज लाइबल टू पे द अमाउंट एंड फॉर दिस पर्पस ही हैज टू पे एक्स्ट्रा और एडिशनल कमीशन ओवर एंड अबाउट द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स सो दीज आर दर्म्स अभी और भी है जैसे डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट है विल डिस्कस तो अब हम देखेंगे डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट बहुत ही सिंपल टर्म है बहुत अच्छा टर्म है तो डिस्काउंट डिस्काउंट क्या होता है डिस्काउंट जनरली अलाउड बाय सेलर टू द बाय ऑन बर्ग परचेस ऑफ गुड्स ध्यान दीजिए इट इज द रिडक्शन ऑन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिस्काउंट क्या है किसी भी आर्टिकल किसी भी वस्तु की प्राइस पर जो रिडक्शन होता है जो छूट होती है अलाउड बाय द सेलर टू द बाय और ये कौन अलाउड करता है सेलर बायर को अलाउड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं डिस्काउंट कहते हैं नाउ देर आर टू टाइप ऑफ डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट जनरली ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर जैसे होलसेलर टू रिटेलर सो इट इज अलाउड बाय वन ट्रेडर टू अनदर एंड इज अलाउड ऑन द कैटल प्राइस और द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स जो भी कैटलॉग प्राइस होगी या प्रिंट प्राइस होगी या लिस्ट प्राइस होगी उस पर दिया जाता है किसको बायर को दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट तो हु अलाउड सेलर अलाउड ट्रेड डिस्काउंट टू बायर ऑन कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस और ये सेलर और बायर ज्यादातर एक ट्रेडर दूसरा दूसरे ट्रेडर को ही देता है तो सेलर और बायर इसमें क्या होते हैं दोनों ट्रेडर ही होते हैं तो नेक्स्ट कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट जनरली देखिए ध्यान से जब हम कैश डिस्काउंट हमको कौन अलाउड करता है सेलर अलाउड करता है लेकिन कब अलाउड करता है ऑन इमीडिएट पेमेंट और कैश ट्रांजेक्शन पर सो द डिस्काउंट विच इज अलाउड बाय द सेलर टू द बायर ऑन कैश पेमेंट और इमीडिएट कैश पेमेंट और ऑन कैश ट्रांजेक्शन और समाइम वेन बायर पे द अमाउंट ऑफ द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट then at that time the discount which is allowed by the seller to the buyer is also called as cash discount so it is allowed only in case of cash payment or payment before due date lekin ek important information hai whenever be there is both discounts are given in the problem suppose that hamara problem is par based hai jis par jis problem mein trade discount bhi aaya hoga aur cash discount bhi aaya hoga to aise waqt mein हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ऐसे प्रॉब्लम को करते समय कैसे निकालना चाहिए तो इस बात का नोट आप करिए इफ बोथ द डिस्काउंट आर अलाउड देन ट्रेड डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस लिस्ट प्राइस मतलब वही हम उसे कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं या प्रिंट प्राइस भी कहते हैं लिस्ट प्राइस को सो 
just see that if both the discount are allowed then trade discount is first calculated on list price and cash discount is calculated on price obtained by deducting trade discount from list price matlab pehle hum kya karenge list price par trade discount calculate karenge list price mein se trade discount minus kar denge to jo price hame milegi us price par kya nikalna hoga cash discount so these are the terms uh, of 1.1 exercise now some formula and then we will solve the problems okay so just see some formulas number 1 invoice price is equals to list price minus trade discount to so, invoice price matlab sell price is equal to list price yani ki printed price list price ko catalog price ya print price bhi kehte hain ghar ka minus trade discount iske baad net price kya hoga kisi bhi article ka net price kaise nikalenge to invoice price mein se jab cash discount minus kar dete hain तो उस आर्टिकल का क्या मिलता है नेट प्राइस मिलता है इसके बाद अगर हमें प्रॉब्लम में प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो सिंपली प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट कब होगा जब नेट प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा किसी भी आर्टिकल का नेट प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो उस पूरे प्रॉब्लम में क्या होगा प्रॉफिट होगा उस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है नेट प्राइस में से हमें कॉस्ट प्राइस क्या करना होता है माइनस कर देना होता है तो हमें मिल जाता है प्रॉफिट इसके बाद लॉस जाहिर सी बात है जब लॉस होगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और नेट प्राइस कम होगा उस आर्टिकल का तो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस नेट प्राइस सो हमने देखा कुछ इंट्रोडक्शन में जो कुछ टर्म्स देखे हमने इसके बाद हमने बेसिकली कुछ फॉर्मूला लिया है अब इस पर आधारित इस पर बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज वन पॉइंट सो नेक्स्ट पार्ट में हम वन पॉइंट सॉल्व करेंगे टिल देन टेक केयर है